ഇന്ത്യയിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജസിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ കാര്യമായി മാറിയിരിക്കുന്നു പല കൂട്ടുകാരും റിപ്പീറ്റഡ് ബാച്ചസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം നീറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ക്രാക്ക് ചെയ്ത് നല്ല റാങ്ക് നേടി ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലോ പ്രൈവറ്റ് കോളേജിലോ നല്ല രീതിയിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് മുൻപോട്ട് പോയി കരിയർ പടുത്തുയർത്തുന്നത് വലിയൊരു ചാലഞ്ചിങ് ടാസ്ക് തന്നെയാണ് സോ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഡിറ്റർമിനേഷനും ഫോക്കസും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പാതയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ സോ ദർ ഇസ് എൻ ആൾട്ടർനേറ്റ് വേ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നേടുന്നതിന് പകരം ഇന്ത്യയുടെ പുറത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജസിൽ മെഡിക്കൽ ഡിഗ്രികളും കോഴ്സുകളും നേടുന്ന പല കൂട്ടുകാരുമുണ്ട് റഷ്യ ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പ് ഫാർ ഈസ്റ്റ് അങ്ങനെ പല രാജ്യങ്ങളും ഈ ഒരു കാര്യത്തിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബ്രോക്കേഴ്സും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏജൻസും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിലുള്ള മെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികളെയും നിങ്ങളെയും കൊണ്ടുപോകാറുമുണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാത്ത പുറത്തുള്ള രാജ്യത്ത് പോയി മെഡിക്കൽ കോളേജസിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ സമയവും എഫേർട്ടും കാശുമൊക്കെ ചെലവഴിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ പഠിച്ച കോഴ്സിന് വാല്യൂ ഇല്ലാതായി പോകുമോ എന്ന പേടി എങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താം എങ്ങനെ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി ആ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നേടാം നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ ആ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നേടാൻ പ്രാപ്തമാക്കാം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ദ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഡെയിലി ഷോയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും സ്വാഗതം എട്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ എട്ട് കാര്യങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകത അത് നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾ അതായത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കുക എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അതോടൊപ്പം ഈ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ കൂടി നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അതായത് നിങ്ങളുടെ ടെക്നിക്കൽ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ മാത്രമല്ല ആ പഠിക്കുന്ന കോഴ്സിൻ്റെ റെലവൻസും സ്കോപ്പും ഡിമാൻഡും ഒക്കെ നിർവചിക്കുന്നു ഡിഫൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന കാര്യവും തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുക ആദ്യത്തേത് അക്രഡേഷനും റെക്കഗ്നേഷനുമാണ് സോ ഏതൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കോഴ്സ് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കോഴ്സിന് ആക്സെപ്റ്റബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഗ്ലോബൽ റെക്കഗ്നേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അക്രഡിറ്റിംഗ് ബോഡി അതിനെ അംഗീകരിക്കണം എന്ന കാര്യം നമുക്കറിയാം സോ മെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളുടെ കാര്യവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് സോ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യത്ത് പോയി പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ രാജ്യത്ത് മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ വേറൊരു രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ടുവരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചു വന്ന് ഇവിടെ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും എന്ന സാധ്യതയുമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സോ അങ്ങനെയുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു ഗ്ലോബൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ മെഡിക്കൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് അലൈൻ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് സോ അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ കൗൺസിലുകളാണ് ഏതൊക്കെ അക്രഡിറ്റിംഗ് ബോഡികളാണ് പ്രൊഫഷണൽ ബോഡീസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കോഴ്സിന് അംഗീകരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് അറിയേണ്ടത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾ നൽകുന്ന കോളേജുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ചില ബോഡീസ് ഉണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ ബോഡീസ് ഉണ്ട് അതിൽ വേൾഡ് ഡയറക്ടറി ഓഫ് മെഡിക്കൽ സ്കൂൾസ് ഡബ്ല്യു ഡി ഒ എം എസ് എന്നറിയപ്പെടും ഇതൊരു ഗ്ലോബൽ ബെഞ്ച് മാർക്കാണ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ കോളേജ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടേണ്ടതാണ് അതോടൊപ്പം അക്രഡേഷന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഫോറിൻ മെഡിക്കൽ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ഇ സി എഫ് എം ജി എന്നറിയപ്പെടും അതോടൊപ്പം വേൾഡ് ഫെഡറേഷൻ ഫോർ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡബ്ല്യു എഫ് എം ഇ എന്നുള്ളതാണ് സോ ഈ രണ്ട് ബോഡീസിലും അക്രഡേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന കാര്യവും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ് ഈ ഉറപ്പ് വരുത്തൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന കോൺഫിഡൻസ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് ഇന്റർനാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുമായി അലൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടി ആ ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യത്ത് മാത്രമല്ല ഒരു വേൾഡ് വൈഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരവും ലഭിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്നുള്ളത് കരി
തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് വേറെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയിൽ മെഡിക്കൽ കോഴ്സ് നേടുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കോഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ക്ലിനിക്കൽ എക്സ്പോഷർ അതായത് ഇന്ത്യയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് നേടാൻ പറ്റുന്നത് കോഴ്സിന്റെ ആദ്യത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം നേടുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോഴ്സിന് ഒരു പ്രത്യേക ആക്സെപ്റ്റൻസും ഇമ്പോർട്ടൻസും ഗ്ലോബൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നൽകുന്നുണ്ട് അത് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ചിലപ്പോൾ തിയോറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോളജ് ആയിരിക്കും അവിടെ കൂടുതൽ നൽകുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻ അത്രത്തോളം വരണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതൊരു റെഡ് ഫ്ലാഗ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ അക്രഡേഷനും ഗ്ലോബൽ റെക്കഗ്നേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് പി ബി എൽ എന്നറിയപ്പെടും സിമുലേഷൻസ് ഉണ്ട് ക്ലിനിക്കൽ റൊട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട് റെപ്യൂട്ടബിൾ ഹോസ്പിറ്റൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ കാര്യങ്ങൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ കാരിക്കുലത്തിൽ എന്ന കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തുക അത് നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ കാരിക്കുലം ഇഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ട്യൂഷൻ ഫീസും അതോടൊപ്പം ലിവിംഗ് എക്സ്പെൻസുമാണ് സോ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം ഓരോ രാജ്യത്തും ലിവിംഗ് എക്സ്പെൻസ് എന്നുള്ളത് ഡിഫറെന്റ് ആണ് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ കൂടുതലാണ് കുറച്ചും കൂടി ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളായാലും ഈവൻ ചൈന ആയാലും റഷ്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് കുറവാകാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്യൂഷൻ ഫീസിന്റെ കാര്യവും ഓരോ രാജ്യത്തും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും സോ ഇങ്ങനെ ഓരോ രാജ്യവും നോക്കുമ്പോൾ ചെലവിന്റെ കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ചെലവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കാശ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ കാശ് മുടക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ അതോടൊപ്പം സ്കോളർഷിപ്സും ഫിനാൻഷ്യൽ എയ്ഡ്സും അതായത് സാമ്പത്തിക സഹായവും നിങ്ങളുടെ മെറിറ്റ് ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ കൂടി നേടാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആ സാഹചര്യവും ആ സിറ്റുവേഷൻസും സെനാരിയോസും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കും ഈ രീതിയിലുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ചെലവ് കുറയ്ക്കാനും മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നേടുന്നതിലെ കോഴ്സിന്റെ എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഈ സാധ്യതകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉൾപ്പെടുത്തുക ഒരു നല്ല ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനുമായി മുന്നോട്ടു പോകുക ഏത് കോഴ്സ് ആയാലും അത് നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായ ബാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നാലാമത്തെ കാര്യം ലൊക്കേഷനും അതോടൊപ്പം ക്ലൈമറ്റുമാണ് ഓരോ രാജ്യവും ഓരോ ലൊക്കേഷനിലാണുള്ളത് കാലാവസ്ഥ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം സൗത്തിൽ ഡിഫറെന്റ് ആണ് നോർത്തിൽ ഡിഫറെന്റ് ആണ് ചൈനയിൽ ഡിഫറെന്റ് ആണ് ചൈന ഒരു വലിയ രാജ്യമാണ് അതിൽ ഓരോ ലൊക്കേഷനും അതിൻ്റെതായ ക്ലൈമറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് രീതിയിലുള്ള വെതർ സിസ്റ്റം ആണുള്ളത് സോ ഇങ്ങനെ ഓരോ രാജ്യവും നോക്കുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തുള്ള ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷനും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് താങ്ങുന്നതാണോ എന്ന കാര്യം കൂടി ഉറപ്പുവരുത്തുക അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം പൊളിറ്റിക്കൽ ക്ലൈമറ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം ലോകത്തുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലും പല രീതിയിലുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയാണുള്ളത് വെതറിനെ പോലെ തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്ലൈമറ്റും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് സ്റ്റേബിൾ ഗവൺമെൻറ് ഉള്ള നിങ്ങളുടെ ജീവന് ഭീഷണിയൊന്നും വരാത്ത രീതിയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എത്രത്തോളമാണ് ആ കോഴ്സിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ അതുവരെ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ചിലപ്പോൾ ചിലവ് കുറവായിരിക്കും നല്ല വെതർ ആയിരിക്കും വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് ആയിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത് ഗ്ലോബൽ റെക്കഗ്നേഷൻ ഉണ്ടാകും അക്രഡേഷൻ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ പൊളിറ്റിക്കലി സ്റ്റേബിൾ ആയ രാജ്യമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ആ കോഴ്സിന്റെ കാലാവധി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ കോഴ്സിനൊരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി നൽകും ആ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരുത്തും അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യത്തെ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആറാമത്തെ കാര്യം ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഫാക്കൽറ്റിയും അതോടൊപ്പം ഫെസിലിറ്റിയുമാണ് സോ ഏതൊരു കോഴ്സിനും ആ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ്സും പ്രാക്ടീസസും ആവശ്യമാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജസിൽ പ്രത്യേകിച്ചും വേറെ ഏത് കോഴ്സിനേക്കാളും മെഡിക്കൽ കോഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത അത് നിങ്ങൾക്ക്
അവർ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന നല്ല രീതിയിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അവരുടെ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോളേജിൽ പോയി പഠിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ജോബ് പ്ലേസ്മെന്റിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് പല കോളേജുകളും ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിഫറെന്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ റൊട്ടേഷൻ ബേസ്ഡ് പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം നൽകുന്നുണ്ട് സോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അവിടെയുള്ള കോഴ്സുകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുക അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ തുടർന്നുള്ള ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനുള്ള ഓപ്ഷൻസും നൽകുന്ന കോളേജുകളും രാജ്യങ്ങളും ഏതാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജസിൽ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു അത് എത്രത്തോളം സഹായകരമാണ് എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു രാജ്യത്ത് പഠിച്ച് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് അതിന് വാല്യൂ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷനെ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം പൊതുവെ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എട്ടാമത്തെയും അവസാനത്തെയും കാര്യം കൾച്ചറൽ അഡാപ്റ്റേഷനും അതോടൊപ്പം സ്റ്റുഡൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് പ്രോഗ്രാംസും ഒക്കെയാണ് സോ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും കൾച്ചറലി അലൈൻഡ് ആകണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറുമായി അലൈൻ ചെയ്യുന്ന അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന കൾച്ചർ ആയിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല എല്ലാവർക്കും ആ രീതിയിൽ ഫ്ലെക്സിബിളായി മാറാനും പറ്റില്ല സോ അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആ ഒരു രാജ്യം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് മാറാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കാര്യമാണ് അതിനനുസരിച്ച് മാറി പുതിയൊരു കൾച്ചറൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നതാണ് വിസ കണ്ടീഷൻസ് അക്കോമഡേഷൻ കൗൺസിലിംഗ് കരിയർ ഗൈഡൻസ് ഒക്കെയുള്ള നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ള കോളേജസും അവിടെയുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റവും സ്റ്റുഡൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഒക്കെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ നല്ല കാര്യമാണ് ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ആണ് ഫോർ യുവർ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് എബ്രോഡ് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യയിൽ തുടങ്ങാൻ തുടരാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് എബ്രോഡിലും ചെയ്യാം പക്ഷെ അങ്ങനെ നേടുന്ന കോഴ്സിന് സാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റണം അത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കരുത് ഗ്ലോബലി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ജീവന ഭീഷണി ഉണ്ടാക്കരുത് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ദ എജ്യൂക്കേറ്റ് ഡെയിലി എപ്പിസോഡുകളുടെ കമൻറ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിനുള്ള ഉത്തരം പുതിയ എപ്പിസോഡുകളിൽ കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് റിപ്ലൈ ആയോ ലഭിക്കുന്നതാണ് താങ്ക് ഫോർ വാച്ച